สวัสดีนะคะดิฉันรัชดาเขียวงามค่ะเป็น Geo Technical Engineering ในอ๋ออันนี้ได้ยินเสียงไหมคะอ่าสวัสดีนะคะฉันรัชดาเขียวงามค่ะเป็น Geo Technical Engineering ที่บริษัท Utility Design Consultant นะคะวันนี้จะมานำเสนอ case study ที่เป็น deep equation by p i w a l ค่ะโดยเราจะใช้โปรแกรม GTS NX ในการวิเคราะห์นะคะ content สำหรับวันนี้นะคะอย่างแรกก็คือเราจะพูดในเรื่องของ introduction ต่อมาจะเป็น project overview ต่อมานะคะจะเป็น 3D model in GTS NX หลังจากนั้นจะเป็น result ค่ะแล้วก็เราจะมีการ present project อื่นๆที่เราใช้ GTS NX ในการวิเคราะห์และสุดท้ายก็จะเป็น conclusion ค่ะสำหรับ introduction นะคะบริษัท Unity Design Consultant เนี่ยจะเป็นบริษัทที่ทำการการออกแบบทั้งในเรื่องของ structure ที่จะเป็นในเรื่องของตึกหรือ high rise building หรือว่าจะเป็น railway engineer ก็คือเราจะทำการออกแบบทั้งในงานของสถานีหรือว่าในงานของทางวิ่งทั้ง SRT, MRTA หรือ BTS หรือว่าจะเป็นในเรื่องของงานอันเดอร์กราวก็คือจะเป็นเทอร์เนลอันเดอร์กราวก็คือเราจะดีไซน์ในเรื่องของอุโมงค์ส่งน้ําค่ะแล้วก็พวกงานชาร์ปแล้วก็งานเทอร์เนลต่อมาก็คือเราก็คือเราจะทําในเรื่องของไฮเวย์เอนจิเนียริงที่เป็นเรื่องของงานอะไรเมนแล้วก็งานโอเวอร์พาร์ตต่อมานะคะเป็นโปรเจกต์เดสคริปชันโอเวอร์วิวนะคะหนองแฟบโปรเจกต์เนี่ยเป็นโปรเจกต์ของปตทจำกัดมหาชนนะคะเป็นโครงการการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับใจแก๊สธรรมชาติแห่งที่สองของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอหนองแฟบจังหวัดระยองโดยบริษัทเรานะคะทำงานทำการออกแบบในสองภาคส่วนก็คือจะเป็นในเรื่องของอุโมงค์ที่ใช้ในการระบายน้ำแล้วก็เป็นบ่อที่ใช้สำหรับรองรับน้ำเพื่อใช้ในการผลิตแก๊สธรรมชาติโดยขนาดของบ่อเนี่ยจะมีความกว้างประมาณ41คูณ41เมตรอ่าอันนี้จะเป็น plan view นะคะโดยลักษณะของบ่อเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเนื่องจาก construction schedule ก็คือจะแบ่งออกเป็น p1 p1 ในนี้จะเป็น priority one จะเป็นบ่อขนาดลึกที่มีการเชื่อมต่อระหว่างอุโมงค์ที่ใช้สำหรับส่งน้ำแล้วก็เป็น P2 ค่ะจะเป็นคล้ายๆเหมือนห้องอาคารในการจัดการน้ำและส่วนที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นขอบลายของพายแคปอันนี้จะเป็นรูปของไซส์นะคะก็คือในนี้จะเป็นในส่วนของบ่อ P1 บ่อ P1 เนี่ยก็คือจะประกอบด้วยพายแคปพายวอลอันนี้จะเป็นเบรซิ่งต่อมานะคะในส่วนของ P2 ค่ะ P2 เนี่ยก็คือจะมีลักษณะของพายแคปไฮวอลจะมีการติดตั้งคอมโพสิตวอลแล้วก็เบสเลปแล้วก็มีการติดตั้งคิงโพสอันนี้จะเป็นไซส์โฟโต้อีกรูปต่อมาในส่วนของงานโมเดลใน GTS NX นะคะเราจะพูดในเรื่องของโมเดลเอ็กโพสคอนสตรักชันซีเควนซ์แล้วก็เอ็นบีมรีลิสในส่วนของโมเดลเอ็กโพสนะคะคือในบ่อเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คือ P1 P1 เนี่ยจะมีพายเลงอยู่ที่ 26.5 เมตรแล้วก็ไดเมเตอร์อยู่ที่ 1.5 ส่วนในบ่อของ P2 เนี่ยพายเลงอยู่ที่ 22.5 เมตรแล้วก็ไดเมเตอร์ก็คืออยู่ที่1เมตรค่ะแล้วก็ Final Equation เนี่ย P1 จะอยู่ที่ขุดอยู่ที่ที่ความลึกอยู่ 24.5 P2 จะเป็น 17.5 เมตรต่อมาในพารามิเตอร์ที่เรามีการใส่เข้าไปในโมเดล g t s n x เนี่ยคะ่ะเราจะต้องมีการ assign พารามิเตอร์ตามของโปรแกรมก็คืออย่างพายเนี่ยเราจะมีการตั้งว่าเป็น one beam element อย่าง composite wall จะเป็น 2d shell element และ bracing and welder เนี่ยจะเป็น 1d beam element ต่อมานะคะจะเป็น bed slab กับซอยเนี่ยจะเป็น 3d solid หลังจากนั้นเราจะมีการพูดถึงวิธีการในการโมเดลพายวอลเนี่ยใน GTS เนี่ยเราจะมีการโมเดลใน3วิธี
ก็คือวิธีแรกก็จะเป็น volume element volume element เนี่ยเราจะได้รีเซาที่ดีค่ะแต่เราจะไม่สามารถเช็ดพวก bending moment กับ shear force ได้ต่อมาเป็นวิธีการของ shear element shear element เนี่ยจะมีข้อดีคือ safe time ในการโมเดลแต่เราจะต้องมีการ set up parameter เป็น isotopic material แล้วก็จะมีการเซตตรง bending moment ในแนว horizontal เท่ากับศูนย์แล้วก็วิธีสุดท้ายนะคะจะเป็น beam element beam element เนี่ยเป็นวิธีที่เราใช้ในการโมเดลในโปรเจกต์นี้เราจะสามารถเช็ค displacement bending moment แล้วก็ shear force ได้ะต่อมาเป็นโมเดลดีเทลนะคะ number of node ที่เราใช้เนี่ยทั้งหมดประมาณ4 7 0 0 node แล้วก็ number of element เนี่ยก็คือจะประมาณ8 0 0 4ในส่วนของอคอมพิวเตอร์ที่เราใช้รันเนี่ยก็คือจะใช้เป็น Windows 10มี RAM 64 GB แล้วก็ Core i9 Total Time ที่เราใช้ Simulate โมเดลทั้งหมดนะคะในในช่วงของการรันโมเดลเนี่ยทั้งหมด44นาทีต่อมานะคะเป็น Construction Sequence Construction Sequence เนี่ยเนื่องจากวิธีในการก่อสร้างของเราเป็นแบบ Top Down ทำให้ construction sequence เนี่ยเราก็จะเริ่มจากขั้นตอนของการ install firewall มีการขุดเข้าไปถึงระดับที่เราต้องการนะคะแล้วก็จะหลังจากนั้นเราจะมีการ cast basing เข้าไปแล้วเราจะทำการขุดไปเรื่อยๆจนถึงชั้นที่เป็นชั้น final ก็คือจะมีการหลังจากนั้นก็จะถือเท base base l a b เมื่อเท base l a b เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีการติดตั้งเป็นคล้ายๆกับ composite เป็น composite wall ค่ะขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราจะทำการรีมูฟเบสิ่งจนถึงชั้นสูงสุดเลยอันนี้นะคะเราจะโชว์เป็นขั้นตอนของ Composite Wall ค่ะเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราขุดมาถึงชั้นชั้นเบสแลบแล้วเราทำการแคสซิ่งเบสแลบแล้วอะเราก็จะมีการติดตั้ง Composite Wall ขึ้นมาเมื่อเราติดตั้ง Composite Wall เสร็จแล้วเราก็จะทำการรีมูฟเบสิ่งออกแล้วก็ทำไปนี้เป็นจนถึงเรารีมูฟเบสิ่งออกทั้งหมดต่อมานะคะเป็นขั้นตอนของ n b e a m release n b e a m release เนี่ยเนื่องจากโมเดลเนื่องจากในพาร์ทของสตั๊กเตอร์นะคะการเราไม่ได้ออกแบบดีไซน์ในช่วงของแคปพาร์แคปพาร์อะคะ่ะว่ามีการรองรับแรงทอร์ชันที่เกิดขึ้นทำให้เราจะต้องมีการคลิกทำทำการแอสไซน์เรื่อง n b e a m release เพื่อเอา bending moment ในส่วนท็อปของพายวอลออกก่อนโดยโดยรายละเอียดวิธีนี้เดี๋ยวเราจะมีโมเดลที่โชว์วิธีการในการทำต่อมานี้จะเป็นในเรื่องของงานรีเซาค่ะงานรีเซานะคะอันแรกก็คือเราจะโชว์ displacement mode displacement ที่ในโมเดลก็คือในในสายการก่อสร้างเราจะมีการติดตั้งเอ่ออินคายโนมิเตอร์ขึ้นมาเพื่อทำการวัดดิสเพนเมนที่เกิดขึ้นจริงตอนขณะการก่อสร้างอันนี้จะโดยจากกราฟนะคะจะโชว์ว่าเอ่อข้อมูลดีเซาที่ได้จาก GTSNA กับอินคายโนมิเตอร์เนี่ยมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันต่อมานะคะเราจะโชว์ในเรื่องของเอ่อเบนดิ้งโมเมนต์ในพายวอลแม้สมั่งเบนดี้โมเมนต์ในพายวอลเนี่ยเราจะได้ประมาณ120ตันค่ะโดยเราจะใช้ค่าแม้ค่าเบนดี้โมเมนต์เนี่ยสำหรับการเช็คคาปัสซิตี้ของพายที่จะเกิดขึ้นต่อมานะคะจะเป็นรีเซาของแอ็กเซลฟอร์ค่ะแอ็กเซลฟอร์ที่จะเกิดขึ้นในเบรซิ่งนะคะอันนี้น่าจะเป็นชั้นเบรซิ่งชั้นเลเวลหนึ่งก็คือแอ็กเซลฟอร์จะอยู่ที่ประมาณ 1.2 ตันซึ่งเมื่อเราได้ค่านี้แล้วเราก็จะต้องนำค่านี้เข้าไปในงานดีไซน์สตั๊กเตอร์ต่อมานะคะจะเป็นโปรเจกต์อื่นๆที่เรานำมาเราใช้ GTSNX ในการวิเคราะห์อย่างแรกก็คือเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับอุโมงค์ส่งน้ำอะคะ่ะก็คือเรามีการขุดอุโมงค์แล้วก็มี existing existing p l y อยู่แล้วก็คือเราต้องการอยากเช็คว่าเอฟเฟกที่เอฟเฟกจากอุโมงค์กับเอสซิติ้งพายเนี่ยเกิดขึ้นเบนดิ้งโมเมนต์เท่าไหร่ดิสเพนเมนต์ที่จะเกิดขึ้นเท่าไหร
หลังจากนั้นก็จะมีอีกโมดอีกโปรโปรเจกต์หนึ่งก็คือเป็นเป็นเป็นอุโมงค์ที่ขุดชาร์ปแล้วก็มี existing p i l อยู่ค่ะก็คือเราจะเช็คเรื่องเอฟเฟกที่เกิดขึ้นในพาแล้วก็เอฟเฟกที่เกิดขึ้นในชาร์ปคอนคูชันนะคะ GTS N X เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ง่ายแล้วก็สะดวกในการซิมูเลตของพายแวลแล้วก็รีซาวของมันนี้ก็คือรีเซนเบิลนอกจากนั้นนะ GTS N X จะมีคล้ายๆเป็นฟังก์ชันที่ทัสสตักเตอร์คือเราจะมีการทำตัวโมเดลได้แล้วก็ในในขั้นตอนของการเจเนเรตเจเนเรตแมทแล้วก็ขั้นตอนของการรันโมเดลเนี่ย GTS เนี่ยทำทำการรันได้ค่อนข้างรวดเร็วค่ะหลังจากนี้นะคะเราจะมีการโชว์นะคะเป็นคลิปวิดีโอในการทำโมเดลของโปรเจกต์นี้ค่ะขั้นตอนในการสร้างโมเดลโดยใช้โปรแกรม GTS NX นะคะในขั้นตอนแรกเราต้องทำการสร้าง Geometry ซึ่ง Geometry เนี่ยเราสามารถสร้างด้วย2แบบโดยวิธีแรกก็คือเราสามารถใช้ฟังก์ชันที่มาจากโปรแกรมในการสร้างและวิธีที่2ก็คือเราจะมีการ Import ไฟล์ที่เป็นไฟล์ CAD ที่เรามีโดยใช้ Select ไฟล์เลือกไฟล์ที่เราต้องการใช้แล้วก็ใส่เข้าไปในโปรแกรมค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเราควรจะมีการ Rename ไฟล์ต่างๆเข้าไว้ด้วยแล้วก็กด apply เมื่อเราได้โครงสร้างที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมีการใช้ฟังก์ชันของ extrude function solid function แล้วก็ translate function ในการสร้างโครงสร้างหรือโมเดลขึ้นมาอันนี้จะเป็นโครงสร้างที่เราทำเสร็จแล้วต่อมานะคะเราจะไปที่ฟังก์ชันของ Auto Connection Auto Connection เราก็คือเลือกเลือกทั้งหมดขึ้นมาแล้วก็คลิก Apply ค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปฟังก์ชันที่เป็น Check Duplicate ค่ะเป็นฟังก์ชันสำหรับ Check Connecting ระหว่าง Line และ Face หลังจากการเช็คจะแสดงพื้นที่สีส้มและเส้นสีเขียวโดยแสดงให้เห็นการเชื่อมต่อระหว่างกันเมื่อเราเช็คดูพิเคทเสร็จแล้วนะคะต่อมาจะเป็นขั้นตอนของการแมชซึ่งแมชเนี่ยเราก็ต้องมา create material ก่อนเอ่อใน create material เนี่ยเราจะมี create property ของ soil property ของ structure ที่เราต้องต้องใส่เข้าไปเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ไป property ซึ่ง property เนี่ยเป็นฟังก์ชันสำหรับ assign ว่าอะไรคือ 3D อะไรคือ 2D หรืออะไรคือ 1D ซึ่ง 3D ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นพวก soil material 2D ก็จะเป็นพวก slab แล้วก็ 1D จะเป็นพวก pile หลังจากเสร็จการ assign property เสร็จแล้วนะคะต่อมานะคะเป็นขั้นตอน generate 3D ซึ่งขั้นตอน generate 3D เป็นขั้นตอนสำหรับการ generate ของ soil โดยขั้นแรกเราก็คือจะ select objective ก็คือเราจะ select all objective ต่อมา size ของ match เนี่ยไซส์ของแมทจะมีวิธีการ2วิธีก็คือเราจะสามารถเซตไซส์ของแมทเองตามที่เราต้องการได้หรือว่าเราจะเซตไซส์ของแมทตามที่เป็นไซส์คอนโทรลซึ่งในโมเดลของเราเนี่ยเรามีการเซตไซส์คอนโทรลแล้วนะคะซึ่งตามค่าก็คือจะเป็นดังนี้ต่อมาเราจะเรียกเป็นไฮบริดแมทแล้วก็เลือกซอยขึ้นมาค่ะแล้วก็กดแอปพลายเมื่อเราเสร็จสิ้นการ generate match t d นะคะต่อมาเราก็จะมีมาถึงขั้นตอนในการเปลี่ยนพารามิเตอร์ของดินซึ่งเราสามารถคลิกแต่ละชั้นดินเลยได้ว่าชั้นดินไหนจะเป็นพารามิเตอร์ใดโดยพารามิเตอร์นี้ก็คือเราจะมีการเซตอัพตั้งแต่แรกไว้อยู่แล้วแล้วเราก็จะทำแบบนี
่ในทุกทุกชั้นดินเมื่อเราเสร็จในการเปลี่ยนพารามิเตอร์นะคะเราก็จะไปทำขั้นตอนของการ extract function ซึ่งขั้นตอนของการ extract function เนี่ยจะใช้สำหรับในการสร้าง pi v e l e r composite wall capping beam เ,เมื่อเราคลิก extract function นะคะเราก็จะมา select property ค่ะว่าเราจะทำการ create ส่วนใดก่อนอันนี้เราจะทำการ create p i ที่มีขนาดไซส์1เมตรในการเลือก p i แบบนี้นะคะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเลือกทั้งหมดก่อนแล้วค่อยมา u n s e l e c t ในส่วนที่เราไม่ต้องการเอาออกไปเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะได้โครงสร้างของพายเป็นมีลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะทำการรีเนมออกมาซึ่งพายอันนี้เป็นพายของ P2 ค่ะแล้วเราก็จะทำด้วยวิธีที่ซ้ำกันกับในส่วนเมื่อเราทำของ w e l l e r Composite Wall แล้ว Capping Beam เราจะทำด้วยวิธีการ Extract Function เหมือนกันเมื่อเราเสร็จในการสร้างพายแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเลือกฟังก์ชันที่เป็นพายแอนด์พายทิฟซึ่งฟังก์ชันนี้เราจะใช้สำหรับ create interface ระหว่างพายต่อมาก็คือพายทิฟนะคะพายทิฟเนี่ยเราจะมีการเลือกตรงส่วนพายทิฟค่ะพายต่อมานะคะเราจะมีการสร้าง bracing นะคะโดยไปโดยไปที่ฟังก์ชัน generate วันดีไปคลิกที่ select geometry แล้วก็ select bracing ที่มีลักษณะเป็นรายตามดังคลิปเลยค่ะแล้วก็เลือก property ของ bracing ทำการ rename ส่วนซ้ายของแมชเนี่ยเราจะเลือกไว้เป็นที่1โดยเราจะทำด้วยวิธีการที่ซ้ำกันในระดับชั้นเบรซิ่งที่ต่างกันในทางของ Priority 1 and Priority 2ด้วยค่ะต่อมานะคะถ้าเราอยากจะดูเป็น 3D View นะคะเราก็ต้องทำการเลือก 3D อันนี้จะเป็นพลายที่เป็นลักษณะ 3D ค่ะต่อมาเมื่อเรา create ทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะอันนี้จะเป็นโมเดลที่ complete โดยโมเดลนี้จะมีการรวมทั้ง capping beam p l y wall bracing composite wall ทุกอย่างครบหมดแล้วต่อมาเราจะเป็นขั้นตอนในการเช็ค free fade ค่ะโดยในการเช็คฟรีเฟรชเนี่ยเราจะต้องโชว์ในโมเดลที่มีการแมททั้งหมดเสร็จแล้วแล้วก็จะทำเรื่องแมททูนะคะมีการเช็คฟรีเฟรชแล้วก็ทำกดการคลิกแอปพลายค่ะโดยจำนวนของฟรีเฟรชนัมเบอร์ที่แสดงที่แสดงเป็นศูนย์เนี่ยนะคะแสดงว่าตัวเซอร์เฟสตัวเฟสมีการเชื่อมต่อกันแต่ถ้าจำนวนของฟรีเฟดมีการมากกว่าศูนย์เนี่ยจะแสดงว่าอาจจะมีเกิดเออร์เลอร์ทำให้เมื่อเรารันโมเดลไปเนี่ยโมเดลอาจจะไม่สามารถรันได้หลังจากนั้นนะคะเราจะมีการเปลี่ยน local coordinate ในวิธีการเปลี่ยน local coordinate นี้จะแสดงว่า local coordinate ของแต่ละพายเนี่ยมีทิศทางที่ต่างกันดังนั้นเราจะต้องมีการเปลี่ยน local coordinate โดยที่ไปที่พารามิเตอร์ค่ะแล้วก็ไปที่วันดี
แล้วก็คลิกอะไรวันดีเบตเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นว่าทิศทางของโคออร์เดเนตจะมีทิศทางที่เหมือนกันหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการเปลี่ยน n release beam ค่ะโดยไปที่ parameter แล้วก็ไปที่ 1D แล้วก็ select n release beam โดย n release beam เนี่ยเราจะทำการ release p a i ที่เป็นส่วนด้านบนแล้วเราก็จะคลิก n a เมื่อเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาที่ Static and Slope Analysis โดยในขั้นตอนนี้นะคะเราจะมีการสร้าง Water Level ซึ่ง Water, Water Level เนี่ยเราก็ Create ตาม Construction แล้วเราก็จะทำการ create water level ตามนี้แบบนี้ไปตาม construction state ได้เลยค่ะเมื่อเราเสร็จแล้วนะคะนะคะต่อมาเราจะมาที่ constraint ค่ะ constraint นี้เราก็จะมาทำการ set boundary condition หลังจากที่เราเซตบัตเตอรี่คอนดิชันเสร็จแล้วเราก็จะมาไปที่ฟังก์ชัน h 1ค่ะฟังก์ชันนี้เราจะทำการ select p a r e l e m e n t ทั้งหมดนะคะหลังจากที่เรา select แล้วเราก็จะมาติ๊ก r z ค่ะแล้วก็กด apply ต่อมานะคะเราก็จะมาที่ฟังก์ชันเซฟเวทนะคะเซฟเวทนี้ก็คือจะเป็นการพุทโหลดทั้งดินทั้งสตั๊กสตั๊กเจอร์ที่เราใส่เข้าไปต่อมาเราก็จะมีการใส่เซอร์ชาร์ดโหลดด้านบนแล้วก็เลือกเป็น 3D Element f e f a c e แล้วก็ select object ที่เป็น select all กดคลิก unselect ที่เป็นในส่วนของ construction zone แล้วเราจะมีการใส่ surface โหลดเป็น2ตันแล้วก็คลิก apply ได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นรูปที่หลังจากที่เราใส่เซอร์ชาร์ดโหลดเสร็จแล้วต่อมานะคะเราจะมาที่ construction state ค่ะเราจะทำการ create construction state ตามที่เราต้องการโดยเราจะมีการเลือกที่เป็น active เพื่อง่ายในการสร้าง construction state ใน Action Active Data นะคะเราจะมีการเลือกข้อมูลในส่วน Set Data แล้วก็ลากเข้าไปในส่วน Active Data โดยข้อมูลที่เราทำการเลือกนะคะจะโชว์ในโมเดลด้านข้างเมื่อหลังจากนั้นนะคะในข้อมูลบางส่วนที่เราต้องการ Remove เราก็จะโยกข้อมูลจาก Active Data เป็น Deactive Data แล้วก็ในส่วนของ Water Level ค่ะเราจะเซตไว้ที่1เมตรสำหรับ Initial State แล้วก็กดเซฟเลยค่ะโดยเราจะทำอย่างนี้ซ้ำๆกันตาม Construction Sequence อันนี้จะเป็นโมเดลที่ทำการ create construction state เสร็จเรียบร้อยแล้วจากขั้นตอนการก่อสร้างตามหน้างานทำให้โมเดลนี้มี construction state ทั้งหมด30 state โด
โดยจะทำการโชว์ตามสเตตอย่างรวดเร็วตามนี้นะคะเมื่อเราทำการเทคอนกรีดในชั้นล่างสุดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีการรีมูฟเบรซิ่งออกเราจะต้องทำการดีแอคทีฟออกนะคะคือฟังก์ชันไหนที่เราไม่ต้องใช้เราก็จะโยกมาในฝั่งของ Deactive Data เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการ Create a n a l y s i s Case ค่ะไปที่ General นะคะทำการพิมพ์ชื่อตามโครงการที่เราทำแล้วก็โดยคอนโดยโซลูชันท้ายเนี่ยเราจะเลือกเป็น Construction State แล้วก็จะมีการ Apply Initial State Water Pressure แล้วก็มีการ Apply Case 0 Condition เมื่อ Apply เสร็จแล้วเราก็กด OK แล้วก็กด OK ตามต่อมานะคะเราก็ทำการ Run โมเดลเลยค่ะแล้วก็คลิกโอเคเมื่อเราทำการรันโมเดลเสร็จแล้วนะคะต่อมานะคะจะเป็นวิธีการในการดูรีเซาค่ะรีเซาเราจะคลิกไปที่รีเซาด้านตรงฝั่งด้านซ้ายมือแล้วเราจะมาเลือกตามสเตตที่เราต้องการดูว่าเราจะอยากดูที่สเตตไหนตอนนี้เราคลิกมาที่ final state แล้วก็เราวันเราอยากดู displacement แล้วก็เลือก d i s p l a c e m e n t อันนี้เป็น d i s p l a c e m e n t ของโมเดลทั้งหมดค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นหลังจากนั้นเราจะมีการโชว์ d i s p l a c e m e n t ที่เป็น d i s p l a c e m e n t ของพายอย่างเดียวหลังจากนั้นนะคะเราจะมีการโชว์ d i s p l a c e m e n t ที่เป็น d i s p l a c e m e n t แค่พาย1ต้นโดยเราจะทำการไปที่ Match ค่ะแล้วก็ไปที่ New Match and s e t ค่ะเมื่อเราทำการ s e t เสร็จแล้วเราก็มาทำการ Include นะคะโดยเราจะเลือกพายในต้นที่เราต้องการค่ะเมื่อเราทำการเลือกเสร็จแล้วเราก็คลิกโอเคหลังจากนั้นเราก็คือสามารถโชว์ดิสเพจเมนต์ของพายแค่หนึ่งต้นได้หรือว่าเราจะสามารถโชว์เบนดิ้งโมเมนต์ของพายแค่เพียงหนึ่งต้นได้อันนี้จะเป็นโชว์เบนดิ้งโมเมนต์ต่อมานะคะเดี๋ยวจะเปิดตัวเชลอิเลเมนต์ให้ดูค่ะเชลอิเลเมนต์อันนี้จะเป็นการโชว์เชลอิเลเมนต์ของ bending moment ต่อมานะคะอันนี้จะโชว์ displacement ค่ะของเชลอิเลเมนต์อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่โชว์ขึ้นมาให้ดูนะคะแต่ถ้าอยากทำการเช็ค bracing welder หรือว่า internal wall เนี่ยสามารถทำการเช็คได้ทั้งหมดแล้วก็มีอีกอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือถ้าเราต้องการให้โมเดลเราเนี่ยมีการรันได้มากรันได้เร็วขึ้นนะคะให้เราทำการเปลี่ยน number of processor นะคะซึ่ง number of processor เนี่ยจะขึ้นอยู่กับแล็ปท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์ของแต่ละท่านโดยเครื่องนี้ก็คือจะมีการใช้ number of processor เป็น8ค่ะแล้วก็มีการติ๊กแอปพลายซึ่งวิธีการนี้เราจะสามารถทำให้โปรแกรมเราลันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามเครื่องคอมของเรา Uh, ตอนนี้นะคะก็คือเป็นวิดีโออันนี้เป็นวิดีโอที่ใช้พรีเซนต์วิธีการในการ
ทำโมเดลนะคะหลังจากนี้นะคะถ้าใครมี question หรือว่ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับเ,เรื่อง structure หรือว่าเรื่องโมเดลมีคำถามสามารถถามมาได้เลยค่ะมีใครอยากจะถามคำถามอะไรไหมคะนั่นนะคะในกรณีถ้าเราไม่ได้ปรับบีมรีลิสเนี่ยจะเกิดผลยังไงหรอกอ๋อถ้าเราไม่มีมีการปรับบีมรีลิสนะคะก็คือในในส่วนของการดีไซน์ของโปรเจกต์เราอะคะ่ะคือในเรามีการดีไซน์แคปปิ้งแคปแคปไพร์อะคะ่ะว่าไม่ได้รองรับแรงทอร์ชันถ้าถ้าถ้าเราไม่ปรับตรงบีมรีลิสเนี่ยจะทำให้ตรงช่วงคอปของพายอะคะ่ะมีเบนดิ้งโมเมนต์ที่สูงขึ้นมากเกินไปจะทำให้แบบผลผลออกมาดูดูไม่ค่อยเมกเซนสักเท่าไหร่อะคะ่ะเรื่องของบีบีก็ถามอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจได้ดีมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตองนะคะจะให้อาจารย์นะคะที่เป็นอาบอสใหญ่ของบริษัทเรานะคะได้พรีเซนต์ต่อค่ะเกี่ยวกับบีมรีลิสค่ะใช่ค่ะบีมรีลิสเกิดผลยังไงถ้าเราไม่ได้มีการรีดิวบีมรีลิสตอบได้ยังตอบได้เลยค่ะอาจารย์อันนี้ผมขอเสริมหน่อยนะครับสําหรับที่เมื่อกี้นี้ที่ถามมาว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเอาเอาบีมรีลิสออกในแง่ของทอชั่นนะฮะคือเราอย่าลืมว่าไอ้สกัปเจออันนี้เนี่ยอย่าอย่าโอเคโอเคค่ะเนี่ยคืออย่าลืมว่าอันนี้เป็นอันเดอร์กราวคอนสตรักชั่นสตรักเจออันนี้เนี่ยนะเรื่องของคราคิ้งในตัวบีมทีเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่สําคัญเหมือนกับอย่างอาคารแบบปกติที่มันที่มันโผหรือที่ที่เราเห็นนะฮะทีนี้การรีลิสหรือไม่รีลิสเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเอ่อ gross energy gross gross polar of energy หรือค่า J ที่เราคิดกันเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันก็คือ gross ที่ไม่ crack แต่สำหรับคอนกรีตเนี่ยถ้าโดนทอชั่นสูงถึงขนาดหนึ่งมันก็จะ crack 
่าจะคลาสเคค่าไอ้ตัวค่าตัวค่าเจเนี่ยมันก็จะลดลงทําไมเราต้องทําอย่างนั้นก็สาเหตุว่าการทํางานส่วนใหญ่แล้วการที่จะทําให้เป็นอันอันคลาสเซ็กชันสําหรับสําหรับบีมเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วก็มันไปเสริมสติ๊กเล็กของตัวบีมเนี่ยมากไปนะฮะทำไมถึงพูดอย่างนั้นทั้งหมดเนี่ยก็ต้องขอให้น้องก็เข้าใจเรื่องนี้นะฮะว่าไม่ใช่ว่าโมเดลเราจะไปต่อทั้งหมดเราต้องมีความเข้าใจก่อนนะว่าไอ้การโมเดลตัวนี้ทำต้องใช้อิเลเมนต์ไหนและใช้ป๊อปปตี้อย่างไหนที่มันเหมาะสมนะฮะถึงจะได้คำตอบซึ่งคำตอบไม่ใช่คำตอบให้มันสอดคล้องกับพฤติกรรมจริงของของการทํางานของเราไอ้เรื่องนี้เราต้องต้องรู้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเราลากเส้นกันมาตัวนั้นใส่ปกติ B H ออกไปแล้วก็ให้เครื่องมันทําหมดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันต้องมีความเข้าใจพฤติกรรมตรงนี้ว่าเออมันแคลกหรือแคลกแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าจะให้แคลกเนี่ยนะเราก็ต้องไปเสริมเหล็กเวลาเราทําดีเทลของเหล็กนั้นนะเราก็ต้องต้องไปใส่พวกสเตอร์หลับอะไรให้มันมากพอด้วยเพื่อมันจะได้รับไอ้เรื่องของไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ตอนที่มันคลักแล้วที่มันมีการรีลีสทั้งหมดนี้คำว่าโมเดลนี่ทั้งหมดนี่ก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไอ้ของที่เราเขียนแต่ละอันเนี่ยมันรีเฟกของจริงที่เกิดขึ้นในสนามจริงไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเรามาขีดขีดเขียนเขียนกันแล้วก็ผลได้ผลอย่างนี้แล้วเราก็ว่าเออมันเป็นไปอย่างนี้ไม่ใช่มันต้องมีความเข้าใจพฤติกรรมของโครงสร้างพฤติกรรมของซอยสตั๊กเจอร์อินเตอร์แอคชั่นด้วยประกอบกันถึงจะสร้างโมเดลมาได้ครับต่อมานะคะเป็นคําถามเรื่องของ number of processor นะคะซึ่ง number of processor เนี่ยคือเราสามารถเช็คได้จากเอ่อเช็คได้จากตัวแล็ปท็อปของเราเลยค่ะโดยเป็นการการเช็ค CPU ของคอมมาค่ะหมดแล้วทำไมน้อยจังเอิมอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมครับมีการถามอะไรเดี๋ยวขอเสริมนิดหนึ่งนะสำหรับน้องๆไอ้วิธีการที่นำเสนอเมื่อกี้เนี่ยมันก็คือระบบที่เขาเรียกว่าไฟในเอลเมนต์นะฮะถ้าใน structure ไม่ว่าโปรแกรม e tab engine เจนหรืออะไรพวกนี้มันก็คือเบสออนระบบที่เขาเรียกว่าไฟในเอลเมนต์แต่บังเอิญว่าถ้าเป็นไฟในเอลเมนต์ของสตรัคเจอร์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราเบสออนลีเนียอิลาสติกเบียบเบียใช่ไหมมันพฤติกรรมมันเป็นพวกลีเนียเพิ่มมา GDS NX มันก็เหมือนกันอีกแล้วฮะคือไปเพิ่มส่วนที่เป็นนอนลีเนียแมทเทเรียมขึ้นมานั่นแหละฮะคือซอยเนี่ยพฤติกรรมมันเป็นนอนลีเนียแต่ตัวอื่นๆเป็นต้นว่าคอลัมน์ตัวเบลซิงหรือตัวตัวพายอย่างนั้นยังเป็นลีเนียอยู่นะฮะแต่นอนลีเนียเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับไอ้ตัวซอลิดโมเดลสักส่วนใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าแค่ลีเนียอันนั้นลิสิตก็คอมพิเคตพอสมควรแล้วนะมาเจอนอนลีเนียตอยปอปตี้อย่างเงี้ยการรันเนี่ยมันจะยุ่งยากกว่าเดิมเยอะเพราะเรื่องทันทีที่ไปเพิ่มเรื่องนอนลีเนียขึ้นมาเนี่ยมันหนึ่งทั้งเวลาเรื่องการตีความแล้วเรื่องความเข้าใจตรงนี้มันจะต้องมีเป็นพื้นฐานด้วยไม่ใช่ว่าทันทีที่เราได้โปรแกรมใส่ใส่ใส่เข้าไปแล้วก็บอกว่าไอ้ตรงนี้เราก็เชื่อกันไม่ใช่นะน้องต้องอย่าลืมสองอย่างต้องไปด้วยกันโมเดลเป็นเครื่องช่วยชี้ช่วยทําให้เราเข้าใจพฤติกรรมดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคนที่ทําก็จะต้องมีความรู้พอสมควรนะฮะเกี่ยวกับไฟในเอลเมนเกี่ยวกับการโมเดลลิงแล้วก็เกี่ยวกับพฤติกรรมจริงของของซอยสตั๊กเจอร์อินเทอร์แอคชั่นครับโมเดลส์โนบอดี้เอลส์ยี่ห้อไหมอ่าขอเสริมนิดนึงนะฮะเอซอยสตั๊กเจอร์อินเตอร์แอคชั่นอย่างที่นําเสนอมาเนี่ยถ้าโดยเฉพาะเป็นระบบสารดีเนี่ยการรันการโมเดล
ก็ยุ่งยากยุ่งยากกว่ากันเยอะยุ่งยากกว่าไม่ว่าจะอีทับเอ็นเจนเจนอะไรพวกเนี้ยยุ่งกว่ากันเยอะเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่น้องจะมาเข้าใจไอ้ตรงนี้มันต้องค่อยๆทําทีละสเต็ปนะต้องมีความรู้ดังด้านซอยซึ่งในขณะนี้เราก็ต้องรู้ว่าซอยที่เราใช้ในโมเดลนี้มันเป็นมอคูลอมมอคูลอมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมของเรื่องของซอยแต่ส่วนอื่นๆอาจจะเป็นเรื่องของสตรัคเจอร์เราต้องทีละนิดในการรันรันสองดีไม่ว่าจะเป็นพรักซิสซอยเวิร์กหรืออันอื่นๆเนี่ยมันก็คอมพิเคทพอสมควรแล้วนะแต่อันนี้มันเป็นสามดีด้วยแล้วก็พฤติกรรมอย่างนี้มันคอมพิเคทมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นความเข้าใจพฤติกรรมจริงและการตีความที่เหมาะสมเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องไปด้วยกันนะฮะอยากจะให้น้องๆเออมีคำถามอะไรอีกไหมฮะจะได้ตอบไหมอ่าถ้าไม่มีคำถามอะไรนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้กับทางไมดัสเป็นคนคำตอบค่ะ